Folk, der har været i Italien og vælger godt at kunne lide Italien, de vil være glade, fordi her er vinen god, og maden er god, og kaffen er god, og udsigten er god, og kvinderne er smukke, og bilerne er lækre, og alt er bare dejligt i Italien. Når jeg vi sidder her ved Komosøens bred, og det er fordi, vi er på produktionstur i Italien. Altså jeg tror jo, at hvis man elsker italienske biler, så elsker man Italien i det hele taget. Kunne man aldrig drømme om at købe et par engelske sko eller en fransk rødvin? Fy for pokker. Vi skal besøge en eddikefabrik, og det er fordi, jeg bilder mig ind, at når man er interesseret i italienske biler, så er man også i en eller anden grad interesseret i olie og vin og trøfler og eddike. Her ved Skønne Lago di Como på en sommerdag, der kører der så mange Ferrari'er forbi, at det er ligesom at være til biludstilling. Og intet er større fra Modena end uh, Aceto Balsamico. Balsamico eddike kommer fra samme snævre, snævre område som Ferrari. Og det skal vi op og kigge på og lære noget om, blive klogere på, hvordan det bliver lavet, hvordan det bliver lavet og hvordan det bliver solgt i hele verden som et ganske unikt produkt fra Modena. Lad os gå ned i legetøjshulen, så vi kan komme afsted og lære noget med igen. Er I klar? Andiamo. Lago di Como ligger her som perlen mellem de to store søer, Lago Maggiore og Lago di Garda. Allerede under Jesus' tid og Pontius Pilatus flyttede de rige mennesker herop og boede, fordi temperaturen var mere aggregat. Søen ligner sådan et omvendt y, og i bunden af det vestlige y ligger byen Como, og op langs den vestlige del af den del ligger så en perlerække af små landsbyer, og jeg bor i Karate Urio. Siden han har jeg fundet ud af, at George Clooney i øvrigt bor lige herovre. Så her bor jeg i Formula TV's italienske branch. Det her er jo Formula TV's produktionsbil. Det er en Ferrari California T. 8-cylinderet frontcentermotor, kæmpe store bremser, 560 heste. Man trykker på en knap, så kører taget tilbage, så har man en åben vogn. Det er i princippet en 2.2. Man kan lige have et par venner siddende bag i for en kort bemærkning. Og det er den bil, vi bruger til at komme rundt i Italien og lave vores ting med. Det er en mega fed bil. Folk, der har været i Italien og vælger godt at kunne lide Italien, det er jo mærkeligt nok ikke alle, der kan det. Men dem, der kan, de vil være glade. Fordi her er vinen god, og maden er god, og kaffen er god, og udsigten er god, og kvinderne er smukke, og bilerne er lækre, og alt er bare dejligt i Italien. I er jo lidt med i et gisseldrama her, fordi jeg har jo den her idé om, at hvis man er interesseret i italienske biler, så er man også interesseret i andre italienske produkter. Og i dag er vi på dannelsesrejse og står her ved de her stokke, der bliver til Lambrusco. Alle, der har været i Maranello, ved, at man drikker mørk frisante Lambrusco til maden, og det er en del af Modenas historie. Og lige herinde, der laver de altså også den her berømte Aceto Balsamico, og det skal vi ind og kigge på om et øjeblik. Og jeg håber jo, at I ligesom vil lege med på den her leg om, at hvis man godt kan lide Ferrari, så kan man også lide Lambrusco. Og når man godt kan lide Lambrusco, så kan man også godt lide Aceto Balsamico. Dalila, thank you for having us. Thank you, Steve. Tell you what, we know nothing, you know everything, so take us through it. Dalila, the scene is yours. Okay. Tell me what I need to know about Aceto Balsamico. So this is our traditional balsamic vinegar. Traditionale acetaia. I put focus on traditional, traditionale, mm -hmm. because it's different from the ones you can see, for example, at the supermarket. If you follow the DOP certification, the grape has to be Trebbiano Modenese. Trebbiano Modenese, that's the grape. That's the grape, it has to be the Trebbiano. Yeah. And then we collect the grapes, we press them to have the juice, the most. Mm -hmm. We cook it. Immediately in very big pots for about 15 hours, depending on the sugar level. At this point, we lose already the 50% of the product. Mm. It evaporates, mm. so it gets thicker and thicker. Mm. And the color changes, so the sugar caramelizes. So this is why the color is brown. So, so the process of the caramelization makes it dark. Dr dark, yeah. exactly. Good. And the first step is inside the bigger barrels we have over there. So these are called in Italian badessa where the must is resting from October until March, so half a year. Mm. Because in March we bottle mm. for the final product. Mm. Because from the badessa, um, the cooked must goes in every little barrels. Mm. This is a battery set. Battery set means six barrels in this case, mm. but if you will need to follow the DOP, so uh, you need to follow some strict rules. So the consortium says, how many barrels has to be in one battery? Minimum two, maximum seven. In this case, we have six barrels. But what's in the barrel is identical. It all comes from exactly. that one. Exactly, exactly. Mm -hmm. If you pay attention, we have also different name of wood, different colors. Each cask is made of a different wood. 
we have rovere, which is oak, or we have ash, chestnut, mulberry, cherry. The wood gives the aroma, gives the flavor. Ah. So this is one of the most important things. To be called traditional, it has to be at least 12 years of aging. 12 years in there? In there, at least. Just waiting. Just waiting, <laughs> yeah. If I understand it correctly, the product from there is this identical. Is the... And then it comes into six different barrels exactly. and changes over the next 12 years. Exactly. And every cask is open. We use this tissue just to avoid dust or mosquitoes Insects, in, summer, yeah, yeah. in summertime. So after 12 years, there's a finished you, product in that one. You take out one liter. Put it in a bottle. Yeah. Sell, nope. it, sell it to some tourists. Yeah. yeah. <laughs> but I said we need to follow some rules. And there's also five member committee, five mm. great masters. Mm. They sit and with a blind tasting and they judge. So they have the, the pomodoro and the, the, and the bufola and the oil, and then they have the uh, insalata caprese exactly. and decide whether it's okay. It's exactly. The bottle is always the same for everybody. Designed by Giorgetto Giugiaro. Okay, they design cars. Yeah, I know. <laughs> All right. Det her er jo bilprogram, og I skal ikke lade at rive for meget med min uh, over italiensk mad, men uh, Dali, vores vært herinde, hun fortæller, at den flakon, 70 euro flakon med den gamle, 24 år gamle Aceto Balsamico, er designet af Giorgetto Giugiaro. Og det er en berømt pimontesisk autodesigner, som har arbejdet hos Gia og hos Bertone, og som har lagt ryg til det Tommaso Mangusta til Iso Grifo. Han har lavet Maserati Ghibli, Merak og Borda. Han er måske meget berømt for den flade, hvide Lotus Esprit Mark 1, den I kender fra James Bond, der bliver til en undervandsbåd. Hvor fedt er det? Golf Mark 1 er hans store mainstream bil, og vigtigst af dem alle sammen er måske DeLorean Motor Cars, altså... Ja, DeLorean-bilen fra tilbage til fremtiden. Han har også designet andre fabelagtige ting. Han står bag det 7000 pibe store katedralovl i den svejtiske by Lausanne. Og så har han lavet en af de 350 pastaer, der tegner det italienske øh, pastakøkken. Så han har altså også designet sin egen lille pasta, der hedder Marille. Og så har han altså lavet den her flakon, som vi skal have puttet noget dyr balsamico eddike i. Så det er øh, faktisk også lidt en bil eddike. And there are two types of traditional balsamic. Mm -hmm. The affinato, which means when we have between 12 and 24 years of aging. We have also the extra vecchio. Extra vecchio. 25 years up. 25 and more. How old does it get? What's the oldest? The oldest we have is 57 years. 57 years. And every year it becomes less and less and less because of the because evaporation. Because so it becomes, evaporation. becomes more and more expensive. More and more expensive, more and more dark. We use very few drops, very special occasions. Uh, the most combos are with a parmigiano mm. or um, strawberries or ice cream. Yeah. So one drop yeah. of 57 year old balsamic vinegar and, an oh, 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 and you hear the enough. angels sing. Exactly. The outcome of a full year, not for you, but for the entire consortium, is it like thousands of liters or? 300 bottles. Okay. 100 milliliters. 100 milliliters, like a perfume little thing. Yeah. All right, so it's super exclusive. It's super exclusive. Mm. It's also called the black gold. Oro Nero. Oro Nero. Oro Nero, wow. So if I go to the supermarket and I just pick down a bottle that I pay five euros for, it's not your thing? Not mine. No. It's no. another balsamic vinegar. It's Aceto Balsamico di Modena. It could be. Okay. But they can add But I'm also... looking for the DOP. Yeah. And if it doesn't have that, then it's something else. Something else. Just to give me an impression of the price of the product. A hundred milliliter little flacon, Giugiaro flacon, yeah. with this product, 12 year old. How is it priced? Uh, 60 or 70 euros. 70 euro. The 21 years, we sell it at 65. Okay. This product you wouldn't be like... No, for salads, yeah. for everyday use, yeah. we do not use do the traditional. No. We use instead the balsamic condiments, mm -hmm. which means same process, same uh, wood and time, yeah. but less aged. Yeah. Simply too young to be called traditional. Yeah. But if you want to seduce your lover, you take one drop of that, yeah. put it on a strawberry, yes. play the violin, <laughs> and that's it. And that's it. All right. This is, for example, from 1993. So most of the families here in the region, they have it their own batteries at home. This is, for example, addressed to Mattia. Mattia is one of the members of the family. So, oh, so it's like a family it's tree. It's like a family tree. Yeah. yeah. It's a tradition. And do they compete internally, like mine is better than yours, or mine is bigger than yours? Or? Very Italian. Yeah. yeah. <laughs> Obviously. Yeah, Obviously. of course. Yeah. 
Can we go and taste? Can we, can we have a taste? Is that part of the tour? It's that part of the tour, yeah. of course. You play the violin and we get the strawberry and we were <laughs> seduced by the DOP. Thank you for the first part of the tour. Now we go and taste. Yeah, sure. Excellent. Det her område er jo et vidunderligt område, hvis man er interesseret i noget, der brummer. Fordi det her, det er jo sådan lidt ligesom italienerne svar på Silicon Valley, hvis vi snakker om brum brum. Og når jeg siger brum brum, så er det biler og motorcykler. Så inden for en meget snæver radius har vi Alfa, Alfa Romeo, og vi har Fiat, og vi har Lancia, og vi har Maserati, og vi har Ferrari, og vi har Lamborghini, og vi har Pagani. Vi hedder Iso, vi har Bizzarini. På motorcykelsiden har vi MV Augusta, vi har Laverta, vi har Motogucci, vi har Ducati, vi har Aprilia. Det er utroligt, at så mange vidunderlige brands, der sælges i hele verden, som highlights for italiensk motorproduktion, ligger inden for 200. Okay, let's taste. We begin with the youngest we have, yeah. six years condiment. So too young to be called traditional. This is perfect for salads. Yeah. Uh, very liquid, a bit acidic. You say salute? Salute. Yeah, salute. <laughs> I mean, as you say, it's you, sweet, but it's also you, very acidic. You feel it at the back. This is perfect for salads or um, also cooked vegetables. Why mm. not? Also on pizza. Mm. On pizza. On pizza. This is the 12 years. This could be potentially a traditional balsamic already, mm -hmm. but we wait a bit more. We wait 18 years for the traditional. So oh, it's much thicker. Thicker, sweeter. Oh. This is definitely sweeter. More wood, more woody, and we put also some. Yeah. I love the cheese. Mm. You can use this also um, filetto. Mm -hmm. So on second courses or pasta, fresh and made pasta, like tortelloni, risotto, parmesan risotto, pumpkin risotto, mm. fried fish. Yeah. Also. Aceto balsamico tradizionale di Modena. So you see the bottle? Yeah. This is from Giugiaro's. Then here flasca is designed by Giorgetto Giugiaro. And this is how old? This one has 21 years. 21 years. Thicker. The acidity thick. comes back. It's a bit persistent. It goes in very different directions. Mm. Come here over and smell with Oliver. Mm. So 21 years old. Yes. And there are, I said, two categories of traditional. Affinato, which means between 12 and 24 years, like this one. Mm. And the extra vecchio, 25 years. And more. And just to give us an impression, when you sell this one in your shop, how much is this? 65 euros. 65 euros. But we have also the one of uh, more than 50 years, which is 95 euros. Wow. Der nu må ikke sidde en bankmand derude og blive sur, men det er cirka 500 kroner for 100 milliliter. But it's really good and it's very highly concentrated, so you can you can you can have that one for years. Yes. Grazie mille. Grazie lei. È stato un piacere. Sono molto lieto di fare la tua conoscenza, to understand the magic world of aceto balsamico. Hvis man er med på min præmis om, at man ikke kan brøde sig om Ferrari uden også at være lidt interesseret i ædike, så er man nu blevet klogere. Tak fordi I kigger med. Jeg håber, I synes, det er underholdende. Og det eneste, I synes, skal gøre, som er min benzin, der I skal trykke abonner og trykke like. Og hvis I har lyst eller noget, I gerne vil sige, så send en kommentar, så svarer jeg på den. Tak fordi I kigger med.